today's web webinar is opportunities to become a registered pharmacist in abroad and career guidance after pharmacy so obviously uh, this is the very important question after b pharmacy or after graduation in any course what we'll do after this so once again i welcome all of you on behalf of sri shankaracharya college of pharmaceutical sciences now i would like to call dr swarnali das paul ma'am convener of the webinar and director ssc ps bhilai to say few words and to welcome sir over to you ma'am thanks sir um, very good afternoon everybody joined here hi dr akram i actually um, would be grateful if you can see is on your camera yeah hi hi I we are really you. honored that fine we are really honored that you have joined us and uh, our students are really privileged that uh, you agreed to guide them in a such a burning topic actually in chatisgarh there is a need of such guidance uh, as in metro city we can see there are several consultancy working behind the students but uh, ch straight like chatisgarh there is really need of this kind of guidance and uh, i will be grateful that if you can come uh, at chatisgarh in near future and yes, directly sure, sure. Uh, interact with our students sure 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 so sure. actually i am on vacation in india right now so you know an invitation team they request me for the webinar so i said okay i can give right now i might not come in the uk so how long you are staying at india uh uh it it's almost 3 weeks so i'm going next week to go back to australia okay 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 yeah. that's nice to meet you so participants who have joined uh, it's very welcome to all of you i would just like to tell some uh, background of our college we are all the family uh, belong to sri shankaracharya college of pharmaceutical sciences and uh, this is uh, very young actually from 2017 we have started our journey and our first batch just uh, have passed out Uh, but they are well placed in different campus placements like uh, TCS and McLeod and Glenmark and all, and uh, many of are in Q. So we are often uh, try to organize such kind of webinars, seminars, and conferences, and uh, we conduct a program on career uh, opportunities in pharmacy uh, in three to four months uh, break. and uh, many uh, such kind of lectures guest lectures and other events um, usually conducted by our institute so i welcome all the students and i i am really grateful that you all have joined today instead there is a holiday uh, in chatisgarh there is a local festival uh, hareli uh, today in spite oh. of that i can see 124 students have joined us that is really wonderful so um, i would be uh, requesting sir to please proceed with your lecture and uh, students if there is any uh, query please feel free uh, to ask sir if there is any question uh, over to you sir thank you thank you so much i think so i am basically indian pharmacist i completed my okay, uh... diploma in pharmacy are you guys able to see my my screen Okay, sir. I will uh, introduce you. Uh, just, okay, 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 okay. Yes, sir. Uh, so, Dr. Akram Ahmed has completed his PhD from the University of Sydney, Australia, and he has completed his Bachelor of Pharmacy from Swarts University, Allahabad, and he is uh, my senior there. And he is presently working as a researcher in the Children's Hospital at Westmead, Sydney, Australia. He is editor in chief, general of pharmacy practice and community medicine. He is founder and CEO of Academically. 
he has published several uh, book book chapter and uh, over 110 research papers are there in his credit he is the recipient of the prestigious best promising researcher award from the ucsi university in 2016 his research profile is rated among the world's top 5% of the scientists on ResearchGate. So now I think without wasting time, I will call sir. So sir, uh, over to you sir. Yeah, thank you so much Jayashri. So basically Jayashri is my junior. So we basically graduated from the same university from Allahabad. So I started my journey with Diploma in Pharmacy, then Bachelor of Pharmacy, then PharmDPB. And I work in India, then I work around four years in Malaysia as a clinical pharmacy lecturer. Then I moved to Australia. So I am last six years I'm living in working in Australia. So I'm a pharmacy practice academic lecturer there. And uh, especially in the bedside teaching I do for my all students. So today I'm going to discuss about the opportunities for you in Australia and New Zealand. So many students basically complain that uh, pharmacy is not a good course. There is a no jobs, you know. So they always complain, especially those are in year three and year four. And you, since you are in India, so everyone is talking about like GPAD or NIPER, but none of you might be, you know, talking about the opportunities in abroad. So when I was a student, the same for me. You know, so everyone's talking about the GPAD and NIPER, you know, all those opportunities, but no one is talking about the opportunities for you in abroad. So I can say pharmacy one of the uh, best course for you. So you can do uh, in your life very uh, good things, you know, especially in the abroad, Australia, New Zealand, Canada, UK, Australia. So I always make content on YouTube, try to, you know, uh, create the awareness among the Indian pharmacists those are looking to migrate Australia, Australia and other, any other country. Is there any opportunity for pharmacists worldwide? So I make video and try to, you know, uh, figure out that uh, how Indian pharmacists can practice in XYZ country. Okay. So today I'm going to discuss about the Australia and New Zealand. And but please feel free ask me if you have any questions at the end of this webinar. So I will talk to you one on one. So you can talk to me in Hindi or English, you know. Uh, basically, you are from Chhattisgarh. I'm from UP. You know, so you can ask Hindi, ask English, ask. Any questions? Hey, even your faculty is there already. But if you are not talking about the shy thing, if you are not able to ask, then you type your question in the chat box. I can read your question. I can give the answer. Okay? And there is a form also. We have given in the chat box. You can fill it out and write your questions. We will also answer your questions. We will also answer your questions. We will also answer your questions. So basically, I'm trying to create the awareness among the Indian pharmacists. So there is a lot of opportunities for them in the abroad. Okay. So the pharmacist, uh, uh, you can work in retail pharmacy, you can work in the hospital pharmacy. So there is no need to have any experience. If you are a zero experience, you just completed your bachelor degree. Or you complete your degree few years back. Now you are working in some other field, for example, in academics or pharmacovigilance, clinical research, medical writing, medical coding, or any 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 other relevant field you are working apart from pharmacy job, pharmacist role. Okay, so still you can migrate as a pharmacist to Australia. So there is a three-step process you need to complete, and academically will help you to complete all these steps. We have around 1,000 students already enrolled with us, and they already, uh, maximum of them already in working in Australia. So, if you want to migrate to Australia, so first step you have to do a initial assessment, or we also call this is a document verification. So they will check your degree, your transcript, or your registration as a pharmacist in Chhattisgarh, and that's all. And then they will say that you are eligible to sit in the exam. Then you need to write an exam called CAPS exam. And um, CAPS is nothing but it's called Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences. OK? So this is a very easy exam. If I compare with GPAT or NIPER or uh, any other exams in India, this is a very, very easy exam. 
you just need to score 50 percent and you can pass the exam and you can migrate to, exam, to australia and this exam you can give in india itself so there is several centers in india delhi uh Burgaon and noida we have centers here then we have a center in mumbai pune then we have center in uh, bangalore hyderabad and chennai so total eight centers in india you just need to go to the center and need to write the exam okay i will uh, explain in the detail in the next slide so these are the three steps you need to complete in order to migrate off the first step is assessment or we call this document verification then you need to write this caps exam and um, then you need to write the uh, you need to also pass the english test it is basically a like pte ielts oet or toefl any test you can give okay so skill assessment we will do behalf of you you just need to provide us your document scan copy of your document so required document hame chahiye hoga aapka wo ye hamari team aapka complete kar degi step 1 step 2 hai caps exam iski hum log preparation karayenge aapko 4 month ki or live um, online from australia so you you can pass this exam and you just need to go to delhi and you can write the exam and then english also will provide you the coaching for this exam and then you can pass the exam and then you can start looking a job okay so this is for retail pharmacy and same process for the hospital pharmacy so retail pharmacy hospital pharmacy have the uh, same job description so uh, you can apply as retail pharmacist or you also can apply the hospital pharmacist so many students basically ask me this question that sir where is the higher salary it is in the retail pharmacy or hospital pharmacy so in general salary for pharmacist is the same you will earn around 4 to 5 lakh indian rupees per month whether it is a retail pharmacy or a hospital pharmacy but retail pharmacy the uh, private pharmacies they are paying higher than the hospital pharmacy hospital pharmacy basically it is owned by the government so mostly you need to work in the government hospitals as a government pharmacist and then next if you are working in the pharmaceutical industry so someone did already a bachelor degree or master degree m farm or b farm or farm d now you are working in any pharmaceutical industry in, in, in the manufacturing side qa qc or manufacturing if you are doing then you are eligible to apply industrial pharmacist but here they need to your work experience after the completion of your bachelor of pharmacy bachelor degree then they need to your work experience for the industrial pharmacist same for pharmacy technician uh, those are bachelor degree and they are working in any retail pharmacy or hospital pharmacy they have at least one year experience as a pharmacy technician then you can migrate as a technician in these two case no need to write this caps exam without writing caps exam you can migrate to australia but 90% jobs are available in australia in the retail sector or hospital sector only so if you are migrating to as a industrial pharmacist difficult to find a job okay and then university lecture also there is a uh, you can market someone did master of pharmacy or phd but very low jobs or no jobs in pharmacy academic the reason is that in australia only we have eight pharmacy college and there is no much opportunity available in the academia okay so many pharmacists uh, those are completely master degree and phd holders they pass the caps exam and they migrate to australia now they are working in australia as a pharmacist i know some of my own friends they completed phd from india they work as uh, associate professor assistant professor in india and then they pass the exam and they migrate to australia as a pharmacist so basically this exam if you want to migrate to australia and new zealand the process is the same so here are the three steps you need to uh, complete for australia and new zealand but there is some difference the difference australia does not require any work experience to apply for this skill assessment but new zealand required at least one year work experience okay so if you have one year work experience in retail pharmacy or hospital pharmacy then only you can apply for new zealand and then you want to write the caps exam 
then uh, there is no limited attempt in australia you can take as many attempt you want but new zealand required specially to give only two attempt uh, 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 to pass the exam okay and secondly the age limitation for australia have a 45 years of age below you must have 44 or 43 to apply visa but in case of new zealand you can apply more than that if you have these are the the three differences of new zealand so first assessment we need your degree transcript your registration as a pharmacist passport national id like other card or uh, birth certificate passport size photo and all these documents we required and the fees need to pay 1310 australian dollar for the to the australian pharmacy council okay so it is if we convert it into indian rupees is about 70 to 75000 indian rupees you need to pay for the step one process this is a government fees basically and i'm this is the university of sydney and uh, this was my my first picture when i moved to 2017 uh, university of sydney is the uh, one of the oldest university in the world they established in uh, 1849 and pharmacy school also one of the oldest in australia and worldwide so they established this first pharmacy school in 1899 uh, so this the building is one of the oldest building still they are using for pharmacy school the same building so i completed from my phd from this university so this exam called knowledge assessment of pharmaceutical sciences and you need to pay the fees about two to three zero australian dollar uh, it is about uh, 120, 130,000 uh, like uh, dollars you need to pay for risk assessment and for the caps fee. This is you need to pay that to the Australian pharmacy council. Yes. Can you hear my voice, guys? Yes sir. Yes sir. Okay. yes sir. Your voice is clear. Yes. Sir. So basically, we will do an exam. You CAPS exam. Now, CAPS exam, what is it? You will see here. There is no negative marking. So as you know, in GPAT or NIPER, there is a negative marking. So many students are not attempting the, all the questions because of the negative marking. But after the exam, they will give you the 100 questions and there is a two hour time this is a multiple choice question they will ask you and then no negative marking so they will ask you the question from four domains they want to check your knowledge in four domains one is the pharmaceutics including the uh, biopharmaceutics especially the calculation part and then pharmacotherapy then they will ask you pharmaceutical chemistry then pharmacology and physiology okay these are the four domains uh, they have to uh, ask the question okay and uh, there are two papers basically you need to write two papers in the same day they will give you two hour time for paper one and 100 questions they will give you then there is a one hour gap then they'll give you paper two and uh, 100 questions again and there is a ability to score 50 percent and once you give the exam after two to three weeks then you will get the result when once you get the result then uh, you need to uh, start looking a job in australia and third step basically you also need to pass english test we'll provide you the coaching for one month coaching for oet uh, sorry pt one month and um, we provide toefl coaching for 45 days 45 days for oet so any english test you can uh, write whatever you want but uh, you know, we have a recommendation hoti hai based on the student English. We have to recommend you to pass the test. We have to pass the test. We have to pass the test. We have to pass the test. We pass the test. We have to pass the test. So, first step is document verification. We have to pass the test. Number two, CAPS exam. We have to pass the test. 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 
ये भी आपको दिल्ली में लिखना होगा मतलब जो भी मैन सिटी है देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई ए जॉब यू आल्सो कैन अप्लाई योर परमानेंट वीजा पी आर वीजा and on this visa you can migrate australia with your family so if you are married your husband or your wife your kids you can migrate all together or do that is single they can migrate as a single okay so these are the visas you can apply and on a salary or uh, salary in australia is really 3 to 5 lakh per month and you have to work for one year internship you have to do in australia so internship uh, itself is a job and you will get around 3 to 4 lakh per month salary then after one year internship then you can become a registered pharmacist in australia then you can work in community pharmacy or hospital pharmacy in average time will take to complete this process it will take around 6.1 to 1 year so yes thank you and now i will take some of your uh, uh, questions so now you can ask me whatever you have doubt yes check agrawal please ask your question hi check can you please unmute yourself or manish दामिनी ओम कश्यप तौसीफ कम से कम यहाँ लिंक तो शेयर कर दो फॉर्म का प्लीज आज के क्वेश्चन डायरेक्टली students you can ask your question directly so first question basically sanju asking that uh, uh, sir b pharm ke baad hum exam uh, fight kar sakte hain kya yes so even hamare paas ek program hai jo log final year mein hai b pharm ke wo log bhi program ko join kar sakte hain to usme hum log kya karte hain pehle aap english uh, uh, basic karte hain basic english ka course sir aapki jo hai english ka exam pass karate hain fir hum aapko ye caps karate hain to jab aap pass kar loge degree apna b pharm ka immediately you can write the exam once you register as a pharmacist in state pharmacy council okay so b pharm ke baad directly you can do uh check agarwal i think that uh, opt for m pharmacy plus mba does it have the opportunity in india uh dekho india mein to opportunities uh, hai basically you know aap achhi jagah se karoge it's like nightwear ya uh जो भी टॉप कॉलेज है वहां से अपॉर्चुनिटीज अदरवाइज अभी आज के डेट में इतने एम फॉर्म के कॉलेजेस हैं अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो अगर आपको फॉरेन में चांस मिल रहा है तो वो बेस्ट है अदरवाइज यू नो अभी एम के बाद भी लोग मार्केटिंग करते हैं ठीक है तो दिस इज बेस्ड ऑन योर ऑन इंटरेस्ट का आपको जाना कहा है अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा लगता है तो आप एम कर सकते हो अदरवाइज आपको अगर फार्मेसी में जाना है अकेडमिक्स में जाना है आपको टीचिंग करना है तो एम फॉर्म पी करो otherwise no need to go you know otherwise you just you know aap ostle chale jao aap wahan pe to 2 4 5 saal raho hai na aap ek crore rupaye aap earn kar sakte ho aap india jao wapas this is not necessary ki ki aapko life time wahan rehna hai magar jo jata hai wo phir wapas aane nahi aata nahi hai kyunki bahut sare advantage hote hain wahan pe rehne ke hai na main bhi easy karne gaya tha main bhi abhi wapas nahi aaya wahan right to you know ki aapko opportunity mil rahi hai ostle jaane ka kisi bhi videsh mein jaane ka you must try kare aap log इंडिया का तो पॉजिटिव हुआ हमेशा रहेगा ही रहेगा निवेश हमारे पास बेसिकली ई ऑप्शन है हम लोग लोन करा देते हैं आपका और ये जो जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो इस पूरे प्रोसेस में विद इन टू मंथ की जो सैलरी मिलेगी फर्स्ट टू मंथ की पहले आपको वो आप पे कर सकते हो तो कोई इसमें कोई या पचास लाख या एक करोड़ रुपया आपको खर्च नहीं करना है ना जितना शायद आपने बी फॉर्म में खर्च किया है इतना ही शायद इसमें खर्च होगा आपका है ना तो एक लगाओ का आपको एक साल में कितना आप अर्न करोगे तो आप अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो आप 40-50 लाख रुपए आप अर्न करोगे एक साल में तो आप ऐसे देखोगे ऐसा आप पांच साल रहे तो कितना पैसा आप अर्न कर सकते हो अब अगर इंडिया में आप रखते हो तो दस पंद्रह हजार की आपकी सैलरी होगी तो जो आपने डिग्री किया उसको तो एक तो वैलिडिटी नहीं आता तो इतना यूज नहीं हो रहा यहाँ पर और पैसों के हवाले से भी कोई इतना वाइबल नहीं है यहाँ पर 
अगर आपने फार्मेसी की डिग्री में पांच लाख रुपया लगाया है आप दस लाख रुपया वो आप अगले पांच दस साल में रिकवर कर पाओगे अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो आप दो तीन महीने में आप रिकवर कर सकते हो सारा मनी आपने इन्वेस्ट किया फार्मेसी के अंदर ठीक है हमारे पास में जो है लोन लोन ऑप्शन है अगर किसी को चाहिए तो वो हम कहते हैं आप बारह महीने की ई पे आप लोग ले सकते हो हम लोग का कोर्स ठीक है तो उसके लिए आप क्या कहिए हमारा ये यहाँ पर हमने एक फॉर्म फिल किया हुआ है ये आप प्लीज इसको फिल कर दीजिए तो हमारी टीम डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट करेगी ठीक है और वो फिर आपको बताएंगे लोन के बारे में और कोई भी क्वेश्चन तो आप वहाँ पर एक दिया गया है और क्वेश्चन आप वहाँ लिख दीजिए तो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी वो आपको फोन करके बताएंगे और आपको वीडियो पर बताएंगे कैसे से करना है तो आपको करना है इंटरेस्टेड है फ्यूचर में तो आपको एटलीस्ट हमारा काम क्या है कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस एटलीस्ट यू शुड नो कि आपके पास क्या ऑप्शन है आफ्टर योर बी फॉर्म डिग्री इट इज नॉट जस्ट द इंडिया ठीक है आपको इंडिया में करना है तो बेस्ट है अपनी है ना आप तैयारी कीजिए यहाँ पर भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास में है ना पर आपको विदेश जाना है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू कोई भी कंट्री आप जा सकते हो वर्ल्ड वाइड सर हेलो कैसा था आशुतोष सर ये एग्जाम क्या हर साल होता है ये ये एक साल में तीन बार एग्जाम होता है एवरी ईयर थ्री टाइम दे कंडक्ट द एग्जाम मार्च जुलाई एंड नवंबर जैसे आज जो है इसका एग्जाम है आज इसका एग्जाम है बेसिकली जो जुलाई वाला आ, तो ऐसे तीन बार ईयरली एग्जाम कंडक्ट होता है ये मार्च में जुलाई में नवंबर में और इसके आठ सेंटर से इंडिया के अंदर आपको उस सेंटर पर जाके ये एग्जाम देना होगा थैंक यू सर थैंक यू आशुतोष यस प्लीज मनीष प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्रतीश लाल दामिनी गुड आफ्टरनून सर हाय प्रतीश हाय हाउ यू गुड आफ्टरनून सर स्कोप इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी देखो बायोटेक्नोलॉजी आई ग्रेजुएटेड इन 2010 फार्मेसी हमने किया था तो उस टाइम पे एम फॉर्म बहुत सारी जगह पे आ रहा था बायोटेक्नोलॉजी में भी ठीक है तो बायोटेक्नोलॉजी का इतना ऐसा सच सच के स्कोप नहीं है अगर आपको आगे करना है तो अपनी जो कोर ब्रांच है फार्मेसी की उसमें एम फॉर्म कीजिए और पीएचडी कीजिए और बायोटेक्नोलॉजी में ना जाए तो वही अच्छा है क्योंकि आजकल तो बीएससी एमएससी और बीटेक एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में हो जा रहा है ठीक है उन लोगों को ही जॉब नहीं मिल पा रही बायोटेक्नोलॉजी में तो आप तो है ना एक ऑप्शन को लेकर चलोगे तो आप अपनी कोर ब्रांच में जाओ तो शायद उसमें आप अच्छा कर सकते हो एज कम्पेयर टू बायोटेक्नोलॉजी ओके सर थैंक यू यस निवेश प्लीज आस्क योर विदाउट प्लीज फिल दिस फॉर्म वी गिव इन द चैट बॉग सो आवर टीम विल टॉक टू यू वन ऑन वन ओके हाई पूनम प्लीज आस्क यू डाउट ओम कश्यप गाइस आई कैन नॉट रीड योर क्वेश्चन आपका कोई भी है तो प्लीज अनम्यूट करो और पूछिए आप यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली सर से इंग्लिश या हिंदी या कोई लैंग्वेज बार नहीं है यहाँ पे इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क आप यहाँ पर टाइप कर दिए मैं रीड करके बताता हूँ आपको तो भाई कुछ ना अविनाश करेगा जॉब फाइंड करनी होगी या ये जो असिस्टेंस करते हैं बेसिकली हमारा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जो पास करके गए वहाँ पर है हमारे अकेडमी कली के है ना वो मैक्सिमम नाइनटी परसेंट बच्चे इंडियन ही है कोई केरला से हैदराबाद से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है नॉर्थ इंडिया में बच्चों को इतना अवेयरनेस नहीं है जो यूपी बिहार छत्तीसगढ़ है ना एम पी यहाँ पर इतना अवेयरनेस नहीं है कि विदेश में जाने का बाकी अगर आप साउथ में जाओगे तो वो लोग बहुत अवेयरनेस रहते हैं उन लोग को पता रहती है वो लोग तो बहुत जाते हैं ना वहाँ के हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है नॉट ए सिंगल स्टूडेंट ज्वाइन है सीनो फ्रॉम छत्तीसगढ़ बिकॉज अवेयरनेस में उन लोगों को पता ही नहीं है ये भी कोई एग्जाम होता है ये एक प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के अंदर कि भाई आप वहाँ भी जा सकते हो हम लोग एग्जाम कराते हैं दुबई का भी कराते हैं हम जो है कनाडा का भी एग्जाम कराते हैं यूएस का कराते हैं बहुत सारी कंट्रीज का हम लोग एग्जाम कराते हैं नॉट जस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है बहुत ही ईजी प्रोसेस है और एग्जाम पास करना बहुत ही ईजी है जैसे कि कनाडा का एग्जाम बहुत ही टफ एग्जाम होता है और वहाँ जो पासिंग मार्क्स है वो होते सिक्सटी परसेंट पासिंग मार्क्स होते हैं है ना तो आप यहाँ जाओ और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर जॉब मिल जाती है ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो हमारे यहाँ से पास किया उसको जॉब नहीं मिली हो अभी तक तो जॉब मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 
सर जैसा कि आपने बताया कि ओनली एट कॉलेज आर कॉलेजेस आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया फार्मासी फार्मासी ज्यादा होगी यस अभी आप देखोगे कि अगर छत्तीसगढ़ में शायद पता नहीं कितने कॉलेज होंगे राइट यस एग्जैक्टली पीसीआई ने 6000 कॉलेज अप्रूव किए हुए हैं फार्मेसी कॉलेज इंक्लूडिंग डिप्लोमा बी फॉर्म फार्म डी सारे को मिला दे तो सोचो 6000 कॉलेज है इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एट फार्मेसी कॉलेज है इसीलिए उनको एवरी ईयर तीन हजार फार्मासिस्ट की वहाँ रिक्वायरमेंट होती है और दे फॉलो डब्ल्यू एच ओ फार्मूला होता है ना कि भाई आपको एक हजार पॉपुलेशन पे कितने फार्मासिस्ट चाहिए तो अराउंड टू पॉइंट सिक्स फार्मासिस्ट चाहिए होता है वहाँ पर जो है एक हजार पॉपुलेशन पे क्योंकि डब्ल्यू एच ओ क्योंकि हाई इनकम कंट्री है वो है ना तो वो लोग को वो डब्ल्यू एच ओ फार्मूला वो लोग उसको फॉलो करते हैं इसलिए वहाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है फार्मासिस्ट के लिए यस प्लीज दामिनी ओम कश्यप सर अभिनव करे हैज अ क्वेश्चन जॉब के लिए एंड डज हैव अ रिजल्ट इफेक्ट द जॉब वी गेट और लाइफ नो 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 बेसिकली यू नो अगर आपका बैकलॉग है आप फेल हो गए तो दैट डजंट मैटर यू जस्ट वांट टू चेक कि भाई आपने ये डिग्री पास कर ली बिफोर आपने पास कर लिया अगर आप कॉलेज के टॉपर भी थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और आपने जस्ट पास किया बी फॉर्म क्योंकि ये एग्जाम सब सेम है आपने कहीं से भी किया कुछ भी किया आपको कितना ये स्कोर था और ये एग्जाम जब आप पास करते हो तो वहाँ दो दो चीज लिख के आती है पास या फेल वहां पर कोई परसेंटेज सिस्टम नहीं है कि आपके नाइन्टी परसेंट आल आया या आपका सिक्सटी परसेंट आल आया सबको सेम रिजल्ट होता है सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है अगर आपका कोई बैक भी था तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है यस और किसी का कोई क्वेश्चन संजू कोकिला सिंह बी फॉर्म का एग्जाम दे सकते हैं यस ये एग्जाम आपको बी फॉर्म के बाद ही देना होगा यस मनीष गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून हाउ आर यू आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू आई एम गुड यस प्लीज सर मुझे क्वेश्चन पूछना अगर कोई बी फार्मेसी के बाद इतने अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाता है तो क्या कॉलेज से या फिर स्कॉलरशिप वगैरह कुछ इसके लिए प्रोवाइड होती है देखो तो इसमें मैक्सिमम जो पैसे देने हैं आपको गवर्नमेंट को देने हैं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को फॉर एग्जांपल ये जो आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करोगे या आपको एग्जाम लिखना है और जो वीजा करना है वो वो सारी फीस दे दो तो ये इतना अमाउंट नहीं है बेसिकली हम लोग लोन करा देते हैं और आप वहाँ एक बार पहुंच गए तो आप एक दो महीने में पैसे पे कर सकते हो ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है बहुत सारे बच्चे इंडिया से स्टडी करने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएस वो लोग 40-50 लाख का लोन लेके जाते हैं राइट और ये तो आप दो तीन लाख का लोन ले रहे हो तो ये इतना बड़ा अमाउंट है ही नहीं ठीक है अगर आपने बेसिकली इसमें कोई रिस्क भी नहीं है ज्यादा कि आपको ऐसा रिस्क नहीं है भाई सर हमने आप लोन ले लिया और हम एग्जाम पास एग्जाम बहुत ही ईजी होता है ना तो ये पैसे का तो जुगाड़ आपको ही करना होगा है ना लोन हम करा सकते हैं ये तो यही है अब बहुत सारे लोग तो लाइक दूसरी कंट्रीज से जो होते हैं हमारे पास उनका तो हम लोन भी नहीं कराते हैं हमसे जो इंडियन सिटीजन है उन्हीं का ही करा पाते हैं क्योंकि हम लोग की जो कंपनी है यहाँ पर है तो जो जो लोन प्रोवाइडर है वो भी इंडियन कंपनी है ना तो वो यहाँ से नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे हमको पूछते थे पाकिस्तान से बांग्लादेश से नेपाल से और बहुत सारी कंट्री से बच्चे पूछते थे हमारा कोई लोन करा दीजिए प्लीज उन लोग का हम वो भी नहीं करा पाते ये जो इंडियन सिटीजन है जिसका आधार है उसी का ही वो हो पाता है ठीक है तो फाइनेंशियली भी हम लोग हेल्प करते हैं जितना कर सकते हैं आप अपना नंबर छोड़ दीजिए ये फॉर्म फिल कर दीजिए तो माय टीम विल टॉक टू यू नो यस सर मैंने कर दिया और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी आ, yes. जैसे कि ये एग्जाम फाइट करने के बाद हम ऑस्ट्रेलिया से अगर पढ़ते हैं तो हमारी जॉब हंड्रेड प्लेसमेंट से मिलती है या फिर हमें उसके लिए और प्रिपरेशन करने पड़ते हैं बेसिकली आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो Basically, you are fighting to register yourself as a pharmacist in Australia. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ अगर कोई आप जानते हो इंडिया में कि कोई एम बी बी एस करता है रशिया और चाइना से राइट yes, तो उसको एग्जाम पास करना पड़ता है इंडिया में एन एम सी उसका एग्जाम लेती है उसका नाम है एफ एम जी ई और जो लोग पास करेंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए yes, तो इंडिया में तो इतने झोला छाप डॉक्टर होते हुए पूछता भी नहीं है राइट 
मगर लीगली अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको एग्जाम पास करना पड़ता है क्योंकि आपने डिग्री फॉरन कंट्री से ली है तो ऐसे ही आपकी डिग्री है इंडिया की अगर आपको किसी भी दूसरी कंट्री में जाना है विदेश में किसी भी कंट्री में वर्ल्ड वाइड दुबई हो सऊदी अरबिया ओमान कतर ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएस यूके सब जगह एग्जाम पास करना पड़ता है उन कंट्री का हर कंट्री का अपना एग्जाम होता है वो एग्जाम पास करने के बाद यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर सेल्फ इन दैट कंट्री ना तो अभी आप कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल के साथ में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे वहां पर वर्क करने के लिए तो ये जो एग्जाम पास कर रहे हो आप ये उसके लिए करो रजिस्ट्रेशन आपको पढ़ाई नहीं करनी वहां जाके ओके थैंक यू सर थैंक यू मनीष यस नेक्स्ट प्लीज किसी को और कोई क्वेश्चन प्लीज इस फॉर्म को फिल कर दीजिए हमारी टीम भी आपसे बात 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 करेगी वो बताएंगे आपको बहुत सारी जानकारी रिगार्डिंग फीस और लोन और इफ यू हैव एनी एनी अदर कंसर्न और एनीथिंग तो प्लीज फिल दिस फॉर्म तो खुशबू प्रसाद आस्किंग वन क्वेश्चन ओके तो फर्स्ट गोविंद आस्किंग जैसे आफ्टर अ फार्मेसी व्हिच इज राइट टू डू एम फार्मेसी और एमबीए आप मोर सो इन टर्म यू नो और लाइक बेसिकली यू नो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में कि लोग समझते हैं कि जितनी हाई डिग्री होगी इतनी ज्यादा सैलरी होगी विदेश में ऐसा नहीं होता है सबको वहाँ सेम सैलरी मिलती है वेदर यू आर ए बी फॉर्म एम फॉर्म और पी होल्डर अगर आप फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हो तो वो सैलरी सबसे बराबर होती है ठीक है तो ये डिपेंड करता है आपकी हाई सैलरी किसको होगी कि आपने कैसा आप काम कर सकते क्या स्किल्स हैं आपके अंदर क्या आपके पास एक्स्ट्रा ऐसी चीज है कि जो उसको नीड है उससे आपकी सैलरी बढ़ती है डिग्रीज पर सैलरी नहीं बढ़ती आप एम फॉर्म कर लोगे फिर भी आपको कैप से लिखना है तो फिर भी जो है आपको जो है सेम जो है सैलरी होगी सेम जॉब होगा आपके लिए है ना तो बी फॉर्म के बाद आप अभी से ही जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे अपना प्रोसेस वही आपने एम फॉर्म या एम बी आप ना करो मेरे ख्याल से ये टाइम वेस्ट है आज की डेट में एम करना या एम फॉर्म करना सिंपल सा बी फॉर्म किया है आपने जॉब चालू कर दो स्टार्ट कर दो यस अगर आप वहां पहुंचे वहां स्टडी कर सकते हो आप बाद में पीएचडी कर सकते हो आप एम फॉर्म कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया से वहां जाने के बाद में आप पार्ट टाइम कर सकते हो वहां वहां तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है आप पैसे भी अर्न करते रहो साथ में जॉब करते करते वहां स्टडी भी पीएचडी भी कर सकते हो वहां ऑस्ट्रेलिया में आप लोग इवन जो फार्मेसी किया है वो वहाँ एम डॉक्टर भी बन सकता है ठीक है तो वहां पर चार साल की एम होती है जो फार्मेसी की डिग्री होती है उसके बाद लोग कर सकते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मेरे हिसाब से आप पढ़ाई के साथ आप जो है इस पे चाहो तो ये बेस्ट रहेगा गुप्ता सिंह आफ्टर एम फॉर्म वट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर्मेशन इंडस्ट्री देखो ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना ये होती है लो इनकम कंट्रीज में जैसे क्या यू नो इन ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया इंडिया जो है 140 कंट्रीज को मेडिसिन जो है जो है एक्सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ही लो होती है क्योंकि मैन पावर जो फार्मासिस्ट काम करता है इंडस्ट्री में बहुत ही लो सैलरी पे करता है दस हजार बारह हजार पंद्रह हजार बीस हजार ऐसे पैसे मिलते हैं राइट तो उस केस में क्या करती है हाई इनकम कंट्रीज ये यहाँ से उल्टा बाय करती है इम्पोर्ट करती है मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया खुद जो है इंडिया से इम्पोर्ट करता है मेडिसिन तो ये इजी है वहां के लिए ना वो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर नहीं होते तो अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है इंडिया में रहना है तो फिर आप एम फॉर्म कर लो फार्मास में या फार्म एनालिसिस में वो आपके लिए बेस्ट रहेगा कुछ भी कोई कुछ नहीं सर आफ्टर बी फॉर्म वट इज अपॉर्चुनिटीज एज फॉर्म इंडस्ट्री सेम में इंडस्ट्रीज में एब्रॉड में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं क्योंकि तो वो लोग इंडिया से ही बाय कर लेते हैं मेडिसिन वेरी लो कॉस्ट पर तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ इतने नहीं होते वहाँ पर जो है जनरली जो है उतनी ज्यादा काम होता है रिटेल फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी फार्मासिस्ट का रोल क्या है जॉब क्या है ये बेसिकली इंडिया में जो है बेसिकली जो फार्मेसी काउंसिल के सिलेबस है या जो जहाँ गाइडेंस है ये उल्टा चल रहा है फार्मेसी का जो जॉब होता है वो होता है रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब करना होता है बाकी इंडस्ट्री में जो लोग जॉब करते हैं ये केमिस्ट जॉब करते हैं जैसे आपने देखा होगा फार्मेसी मतलब इंडस्ट्री में बीएससी वाले लोग भी काम करते हैं वहां पर इट इज मैंडेटरी नहीं है कि फार्मेसी वाला ही इंडस्ट्री में जॉब करेगा वहां कोई भी जॉब कर सकता है इंडस्ट्री के अंदर मगर जो एक लाइसेंस आपको मिला हुआ है फार्मेसी के ऊपर या हॉस्पिटल के अंदर वो सिर्फ फार्मासिस्ट ही कर सकता है तो दैट्स रोल फॉर फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में फार्मेसी का इतना रोल होता नहीं है फार्मासिस्ट क्योंकि तो यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज है नहीं इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए लोग 
आई इंडस्ट्री की तरफ तो ज्यादा जाते हैं और इंडस्ट्री में फिर जॉब का जो होता है बारह घंटे जॉब करनी पड़ती है ग्यारह घंटे जॉब करनी पड़ती है आप एम फॉर्म करो फार्म डी करो पीएचडी करो अपॉर्चुनिटी सेम रहेगा जॉब विदेश में एग्जाम पास करना होता है कोई भी कंट्री होगी सब जगह अपॉर्चुनिटी सेम ही रहेगी नथिंग स्पेशल आफ्टर फार्म डी है ना क्योंकि तो मैंने भी शेयर से जो बी फॉर्म किया हमें किसी ने बताया नहीं हमारी फैकल्टीज हमें जब लाती थी कि जी पैट के बारे में वेबिनार हो रहा है या कोई सी से आ गया उतार नाइपर के बारे में किसी ने बताया नहीं था हमारे अदरवाइज में एम ए फार्म डी नहीं करता ना ही मैं पी करता तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने में लगे कम से कम आठ साल का टाइम वी आई डोंट नो ना द प्रोसेस तो इसलिए हम आपको लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भाई आप जो है डायरेक्टली लीव हम बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू उसके बाद में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है सेम अपॉर्चुनिटी रहती है एम फॉर्म के बाद भी या आपने एम किया या फार्म डी किया कुछ एडवांटेज नहीं है आपके लिए विदेश में स्पेशली ये पच्चीस के आसपास चौबीस तो इतना ही जल्द फास्ट वीजा मिलेगा आपको आपको हाइएस्ट पॉइंट मिलते हैं अगर किसी की एज भी अगर थर्टी थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव तक है ये बेस्ट एज होती है मूव करने के लिए मैं खुद ही जब गया था ऑस्ट्रेलिया तो मेरा एज ही करीब जो है थर्टी ईयर था ठीक है तो ये एक बेस्ट यही होती है आप जब आप मूव करते हो एब्रॉड के लिए ताकि अगर आपको इंडिया ही वापस आना है कि आप दस साल वहां रहो पैसा अर्न कर लो फिर आप इंडिया भी आ सकते हो राइट अगर आप जाओगे एज बहुत फोर्टी फाइव के बाद फिर आपकी फैमिली होंगे बच्चे होंगे स्कूल जा रहे हैं ना तो बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती है आपके लिए भी मूव करना इतना ईजी नहीं रहता तो ये क्वेश्चन है बेसिकली अभी ना खरीदे का कैसे जॉब के साथ एम डी नहीं नहीं जॉब के साथ एम डी नहीं एम डी फुल टाइम होगी तो आपको अगर एम डी करते हो तो फार्मासिस की जॉब है तो आपको छोड़नी होगी जब ऐसे लोग ऐसा करते हैं वहां पर दो दिन जॉब कर लेते हैं पांच दिन स्टडी कर लेते हैं चार दिन स्टडी कर तीन दिन जॉब कर लेते हैं तो बहुत ही फ्लेक्सीबल स्टडी होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे इंडिया में क्या होता है कॉलेज जो है नौ बजे खुलेगा और शाम को पांच बजे बंद होगा गेट बंद कर लेते हैं कॉलेज का राइट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता कि वहां दो क्लास होती है कभी मॉर्निंग में पूरे दिन कोई क्लास नहीं होगी या शाम में कोई प्रैक्टिकल है तो वहां बहुत ही फ्लेक्सिबल आवर्स में जो स्टडी होती है ऑस्ट्रेलिया में ये आवर थोड़ा लॉन्ग होते हैं वहां पर एक लेक्चर होता है दो आवर का या डेढ़ घंटे का इट इज नॉट लाइक फोर्टी फाइव मिनट का फोर्टी फोर्टी मिनट का लेक्चर हो रहा है यहाँ पर गया इतना ऐसा होता है नहीं बैकलॉग से कोई लेना देना नहीं जॉब पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप एलिजिबल रहोगे ठीक है मैंने वही था फार्म डी के बाद कोई स्पेशल चीज नहीं है सेम जो बी फॉर्म के बाद है वही फार्म डी के बाद है तो फार्म डी का कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा जॉब क्राइटेरिया नहीं होता है विदेश के अंदर भी वो भी फार्मासिस्ट होता है फार्म डी कुछ कंट्री में एलिजिबल होता है वहाँ बी फॉर्म एलिजिबल नहीं है जैसे कि यूएस में फार्म डी चाहिए बी फॉर्म वाला यूएस में नहीं जा सकता सेम फॉर आयरलैंड सेम फॉर सऊदी अरबिया वहाँ पर फाइव ईयर का मिनिमम डिग्री चाहिए होता है वहाँ बी फॉर्म एलिजिबल ही नहीं होता है ठीक है तो उस केस में फार्म डी थोड़ा हेल्प कर सकता है अदरवाइज फार्म डी का कोई ऐसा जो है एडवांटेज नहीं प्लीज फिल दिस फॉर्म तो आवर टीम विल गेट बैक टू यू भाई जॉब करो वो गुड है आप कुछ भी जॉब करो एक्सपीरियंस लो वो गुड है जो है डिग्री लेने से सैलरी नहीं बढ़ती है आप बार बार एक चीज पूछ रहे हो फार्म डी कर लें या एम फॉर्म कर लें या एम बी ए कर लें आप जॉब करो इंडस्ट्री में करो जहां भी आपका मन है उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है उसकी वजह से आप जॉब करो उसमें आप आगे बढ़ जाओगे अदरवाइज एम फॉर्म या फार्म डी करने के बाद फिर आपको जो है वही आना पड़ जाएगा एकेडमिक्स में टीचिंग के अंदर ठीक है और टीचिंग में पी करनी पड़ जाती है यस क्लिनिकल रिसर्च में भी वही है क्लिनिकल रिसर्च भी आजकल कोई भी बी एस सी बी टेक वाला सारे लोग उसमें जा रहे तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक जॉब फॉर बी फॉर्म ऑल्सो बट स्टिल वांट टू यू नो कि आपको इंडिया में ही रहना है इसके लिए जो है बी फॉर्म भी अच्छा आ, अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप यहाँ पर कर सकते हो
Okay, any other question? Yes, B form के बाद आपको तैयारी करनी चाहिए और आप B form के साथ साथ भी कर सकते हो अगर आप final year में हो तो please ask question if you have any okay fill the form in the comment box आप 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 उसमें उसमें पूछ सकते हो जो है comment box जो है उस form को fill करते हुए भी जो question से आपका और अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए विदेश में अगर आपका इंटरेस्ट है कि कौन सी कंट्री में जॉब होती है कितनी सैलरी होती है क्या प्रोसेस होता है तो मैं हमेशा वीडियो करते रहता हूँ यूट्यूब पर तो ये मेरे चैनल है डॉक्टर अक्रम अहमद के नाम से आप इसको जो है आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है कि कैसे कैसे जो है वो होते हैं ना कौन कौन से एग्जाम होते हैं किस किस जैसे डी एच एग्जाम होता है दुबई के लिए EMC होता है मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है यहाँ जो है एम डॉक्टर्स होते हैं ये एक एम आर था इसने एग्जाम पास किया है ये अभी ऑस्ट्रेलिया में होता है तो ऐसे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फार्मी अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो अब्रॉड यस पूनम कोई क्वेश्चन है आपका यस रानी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सर आप यूट्यूब का चैनल बता सकते हैं म्यूट करते जाओ आप फिर आप क्वेश्चन करो ये था आशुतोष सर यूट्यूब का चैनल बता सकते हैं क्या हाँ मैंने अभी लिंक जो शेयर किया था यही था डॉक्टर अकरम अहमद अगर आप टाइप करोगे उस पर इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट मिलेगा जो आपने कभी जर्मनी में अपॉर्चुनिटी यूरोप में अपॉर्चुनिटी यूएस में यूके में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड जहाँ भी अपॉर्चुनिटी होती है फार्मास के लिए तो हम वीडियोस बनाते रहते हैं तो ये हमारे चैनल है डॉक्टर अक्रम अहमद के नाम से आप लोग यहाँ पर जाके वीडियोस देख सकते हैं ठीक है तो जैसे कि ये हमारे लेक्चर ने एक वीडियो डाला हुआ है वो कैसा नर्वस सिस्टम के ऊपर कैसा क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर है ना तो ये है डॉक्टर अक्रम अहमद आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फेसबुक पर भी हमें तो आप कहीं भी देख सकते हो कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए हेलो यस हेलो गुड आफ्टरनून सर सर आप एम के बारे में और कुछ डिटेल दे सकते हैं क्या यस yes, बेसिकली क्या होता है जैसे आप विदेश में दो कोर्स होते हैं अगर आपको डॉक्टर बनना है अगर आपको जैसे ट्वेल्थ करना है तो ट्वेल्थ के बाद में या तो आपको एम बी बी एस ईयर का ठीक है अगर कुछ लोगों ने कोई साइंस की डिग्री की है किसी ने बी कर ली बी फार्मा कर लिया नर्सिंग कर लिया फिजियोथेरेपी कर लिया है ना और उसके बाद में फिर वो लोग एम कर सकते हैं तो इंडिया में जो एम होता है वो मास्टर डिग्री के लाता है पर विदेश में जो है उसको अंडर ग्रेजुएट ही काउंट करते हैं उस वाले एम के लिए ठीक है तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऑस्ट्रेलिया में चार साल का एम होता है उसके ऊपर भी मैंने तीन वीडियो बनाकर डाले हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब पर आप उसको भी देख सकते हो और जान जानकारी के लिए कौन कौन से कॉलेज का कितनी फीस होती है क्या एलिजिबिलिटी है वो बहुत सारी मैंने जानकारी डाली हुई है वहाँ पर तो आपको बहुत सारी न्यू जानकारी मिलेगी अगर आप चैनल पर जाओगे तो जो आपने कहीं देखी नहीं होगी बहुत सारी वीडियोज है वहाँ पर ठीक है तो एम आप कर सकते हो आफ्टर बी फॉर्म पर फीस थोड़ा ज़्यादा रहेगी उसकी कोई एम बी एज यू नो मेडिकल की डिग्री की बहुत ही कॉस्ट होती है इवन इंडिया में ही इतनी इतना महंगा कोर्स का कोर्स है यस कोई क्वेश्चन और है आप किसी का यस राहुल राजपूत यस पूनम आप प्लीज अनम्यूट करो तभी आवाज आएगी आपकी जो कैमरे के बगल में एक बटन होगा उसको आप दबाओगे तो फिर जो है वो अनम्यूट हो जाएगा 
लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट बटन है उसको आप दारोगे में अपने फोन से आप ज्वाइन किया हुआ है तो फिर आप अनम्यूट होंगे फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो आप ओके सर आई आई डोंट थिंक दे आर आस्किंग एनी क्वेश्चन ओके थैंक यू सो मच सर शर्ली आर स्टूडेंट विल बी मोर बेनिफिटेड थ्रू दिस वेबिनार and uh, this is this was a very important and specific information you have given to us and to all the students thank you so much sir for your time and all the doubts you have cleared to the students okay thank you so much yeah bye yes sir bye everyone bye yes, thank you so thank you sir thank you sir thank you sir